Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini adalah video yang pertama dalam chapter 7 Yang mana kita akan bincangkan topik rotation of rigid body Yang ini putaran satu objek yang tegap Yang ini objek yang uh, tidak mudah berubah bentuk Dan kita akan uh, kaji bagaimanakah pergerakan uh, putaran satu objek yang rigid ini So dalam 7.1a uh, Pelajar-pelajar semua perlu define dan gunakan angular displacement Average angular velocity, instantaneous angular velocity, average acceleration dan juga instantaneous acceleration. Dalam video ini saya akan bincangkan example 1. Dan saya harap sebelum pelajar-pelajar semua menonton video ini, pelajar-pelajar sudah pun membaca dan cuba buat summary dan cuba hafal Teori-teori uh, berkaitan dengan learning outcome 7.1a Pada page 1 dan juga page page 2 Saya tidak akan cover topik ini di dalam video okay, Kerana ianya telah amat jelas Saya letakkan di dalam table Definition dan equation Kesemua ini perlu dihafal oleh pelajar Dan seeloknya Uh, perlulah pelajar-pelajar semua buat summary dalam bentuk nota yang ringkas supaya pelajar-pelajar boleh hafal dan uh, boleh gunakan uh, equation yang ada pada page 1 dan pada page 2. So, untuk video kali ini, kita akan bincangkan example 1. Okay. So, sebahagian daripada uh, learning outcome 7.1a walaupun tidak ditulis, kita perlu tahu bagaimana untuk convert unit daripada degree ke radian ataupun daripada degree daripada radian ke degree dan juga kita perlu tahu untuk cari number of revolution if we have the angle in degree or radian so unit conversion bagi degree radian dan number of revolution adalah 1 revolution is equals to 2 pi radian. So, satu putaran objek. Bila dia berputar satu kali, maksudnya angle yang dia berputar adalah 2 pi radian. Radian adalah unit bagi angle yang bersamaan. 2 pi radian bersamaan dengan 360 degree. So, dalam example 1, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita uh, convert unit daripada degree ke radian. Sebenarnya, steps untuk convert unit daripada degree ke radian telah pun uh, kita semua belajar pada chapter 1 yang itu unit conversion. Okay. So, apa yang kita kena ingat sekarang ni adalah 360 degree is equals to 2 pi radian is equals to 1 revo revolution. So, in this case, we need to convert 45 degree question A into radian. Okay, so ini bersamaan dengan 45 degree times kita nak get read of the degree. So, conversion factor dia adalah 360 degree is equal to 2 pi radian. So, di sini kita boleh potongkan degree. Dan, kita akan dapatkan jawapan di dalam radian. 45 divided by 360 times 2. Okay, is 0 0.25 pi radian ataupun dalam uh, numerical value, okay, it is 0 0.79 radian. Now, sometimes saya sengaja saja biarkan dia di dalam bentuk pi, okay, kerana value pi sudah ada dalam kal calculator. So, saya boleh just key in value pi instead of saya kira 0.25 kali kali pi. 
Di dalam soalan ini, dia minta give numerical values n as a fraction of pi. So, this is as a fraction of pi and this answer 0 0.79 radian is in the numerical value. Now, let's look at question B. 60 degree. So, 60 degree times 2 pi radian is equals to 360 degrees. So, basically, kita nak potong uh, degree. So, 360 degree di bawah dan 2 pi radian berada di atas. So, basically, 60 times 2 pi divided by divided by 360. And in the fraction of pi, kita akan dapat 0 0.33 pi radian okay ataupun 1.05 radian 1.05 radian so saya akan bincangkan example A dan B sahaja saya harap selepas pelajar semua tengok video ini pelajar semua boleh selesaikan soalan C D dan E dan sila lengkapkan nota berkaitan C, D dan juga soalan E. Now, sekadar information tambahan. Bagaimana untuk kita convert daripada radian kepada revolution? Kadang-kadang soalan nak kita cari number of revolution. Tetapi dalam equation, kita tidak ada equation tentang number of revolution. The only way to calculate number of revolution is to find the angle theta. And the angle theta in this chapter is usually in radian. Now, kalau kita nak convert daripada value radian kepada revolution, kita kena gunakan conversion factor 2 pi radian is equals to 1 revolution. So, let's convert 0 0.25 0 0.25 pi radian into revolution. So, kita kena tulis 0 0.25 pi radian. Okay. Now, kita tak nak unit radian Kita nak number of revolution, unit conversion bagi uh, radian and revolution adalah 2 pi radian is equals to 1 revo, 1 revolution. So, di sini kita boleh tengok jawapan dia adalah so, kita boleh cancel pi di sini. Dan jawapan dia adalah 0 0.125 revo revolution. So, tak sampai pun satu revolution. Which is logic because 45 degree bukanlah sama dengan satu revo, satu revolution. So, kita tengok balik soalan B. Okay. So, macam mana kita nak convert 0 0.33 pi radian okay, kepada number of revolution. So, 0 0.33 pi radian, kita tidak mahu radian, kita nak revo, revolution, 1 revolution is equal to 2 pi radian. And then, kita boleh cancel out. So, basically, adalah 0 0.33 divided by 2. Okay? So, 0 0.33 divided by 2 is equals to 0 0.165 revolu revolution. So, ini adalah benda yang penting dalam chapter 7 
Sekiranya kita nak cari number of revolution daripada number of radian. Okay, daripada angle ra radian. So, sebabkan putaran ataupun rotation adalah topik utama dalam chapter ini, perkara utama dalam chapter ini. So, angle adalah satu konsep yang penting. Dan saya harap pelajar-pelajar semua boleh convert daripada degree kepada radian Daripada radian kepada revolution Ataupun daripada revolution kepada re radian Saya rasa stepnya hampir sama dan basic konsepnya telah pun dipelajari dalam uh, chapter 1 Sekiranya ada masalah dalam kelas, sila tanya saya Dan make sure kamu semua dah tengok video ni Dan dah cuba jawab Walaupun salah Nanti saya akan betulkan Asalkan itu adalah kerja yang kamu buat sendiri Itu saja untuk video kali ini Terima kasih